złotych, tymczasowe konstrukty słabego ludzkiego intelektu, próbującego desperacko usprawiedliwić egzystencję pozbawioną sensu i celu. Też się zgadzam z tym, że to w tej chwili do, to jest opis tego streama. To byłby dobry tytuł streama. Ja wam przedstawię w tej chwili, co ja chcę zrobić dzisiaj z wami. Planuję przedstawić sobie mapę takich podstawowych poglądów, podstawowych założeń, jakie się ma. Uważam, że każdy człowiek ma jakieś takie wstępne założenia w głowie, jakieś wstępne poglądy, na podstawie których później podejmuje decyzje. Uważam, że to są różne poglądy, że to nie jest tak, że załóżmy, że, że wszyscy o wie, wie, załóżmy, wierze katolickiej mają takie same poglądy. Uważam, że on, to się trochę różni pomiędzy ludźmi, zawsze. To też nie jest coś takiego, że ja mam w głowie ustawione już te poglądy, konkretne zasady ustawione w głowie i umiem odpowiedzieć powiedzieć z buta na to. I właśnie trochę chciałbym tak mieć, dlatego chciałbym zrobić właśnie dzisiaj tą mapę myśli razem z wami, że może wy też sobie poukładacie coś w głowie, razem poustalamy i no też zapraszam do dyskusji, bo na pewno będziemy się różnili w pewnych kwestiach. Powpisywałem jakieś pierwsze takie podstawowe y, zagadnienia, o, żebyśmy mieli y, z czego wyjść, ale to się oczywiście może zmienić. Chcę was ostrzec, że no kurczę, ja nie robiłem nigdy takich, nie ustawiałem sobie jakichś konkretnych zasad w głowie, powiedzmy, że coś mam ułożone, ale niekonkretnie, dlatego jeżeli się będę mylił, to się też nie denerwujcie czasami, a poprawcie mnie. Zacznijmy może od zła i dobra. M może ja wam zdefiniuję, powiem wam jak ja definiuję zło i dobro, co jest dobre, co jest złe. Według mnie czyn jest zły, jeżeli szkodzi innym, innym istotom, zaznaczmy to, że to nie są tylko ludzie, to już czyn jest zły. Przez to założenie jedzenie mięsa wychodzi, że jest złe, ale również jedzenie innych produktów zwierzęcych, a na przykład ja jem produkty zwierzęce. Dlatego rodzi się tutaj jeszcze jedna kolejna zasada, którą nie chcę pominąć. Uważam, że każdy zawsze czyni zło, chociaż w małym stopniu, ale uważam, że każdy czyni zło. Ale że celem trochę jest to, żeby, żeby zmniejszać to zło, które się czyni do jak najmniejszej ilości. To jest taki trochę niewyłączalny element życia człowieka. Nikt nie jest bez grzechu. N nie uważam, że ktoś jest złą osobą, że się go kogoś powinno tępić za to, że je, załóżmy, mięso. Bo uważam, że złe czyny wynikają z pewnych aspektów, które których jeszcze nie mamy uporządkowanych w naszym życiu. Tak, jeżeli ja jestem złym, to moi rodzice przynosząc mnie na świat też zrobili trochę zło. Jest takie założenie, że przynoszenie nowych istot na ten świat jest po prostu z góry złym czynem, bo one cię o to nie prosiły, a ty zmusiłeś te nowe istoty, żeby one były na tym świecie. Więc tak, można to rozważyć, że rozmnażanie się jest złe. I nie, ja na razie na przykład nie chcę mieć dzieci. Uważam, że na, na razie za duży problem mam z ogarnianiem samego siebie, żebym jeszcze kurde dzieciaka próbował ogarniać. I teraz, zabijanie owadów czy komarów, czy jest złe? Już wam to tłumaczę. Otóż, uważam, że jest jak najbardziej złe, ale wyceniam pewne rzeczy na podstawie skali. Wszystkie czyny uważam, że da się w jakiś minimalny sposób uporządkować, że są gorsze bądź lepsze. Szkodę innym istotom uważam, że można ważyć na podstawie właśnie skali. Uważam, że szkoda przeciwko człowiekowi jest większą szkodą niż szkoda przeciwko psu. Aczkolwiek nadal szkodzenie psu, szkodzenie kotu jest złe, uważam. Ta wycena jest właśnie na podstawie tego, jak istota jest świadoma. I oczywiście to jest strasznie zagmatwany obszar. Ciężko powiedzieć, czemu małpa jest bardziej świadoma niż załóżmy komar, nie? Ale na pewnej podstawie my jako ludzie wyceniamy, że tak jest. Raczej się wszyscy zgodzimy, że rośliny są nieświadome, nie? Co sądzę o odłączeniu człowieka od respiratora, u którego mózg już umarł? Uważam, że jeżeli mózg umarł i jest stuprocentowa pewność, że świadomość tej osoby nie wróci, no to uważam, że to jest normalne, żeby taką osobę odłączyć chyba, nie? Zabicie w samoobronie jest złe? Nie. Bardzo ważny aspekt. Atakuje cię tygrys w dziczy. Ty, żeby przeżyć, no musisz mu przyjebać, nie? Albo musisz go zabić, bo wiesz, że on zabije ciebie. Jakby chyba wszyscy się zgodzimy, że to nie będzie złe. Ja, ja, jak to w takim razie interpretować? Jeżeli, załóżmy, zostaniemy napadnięci w alejce i mamy pistolet i załóżmy, ktoś, kto nas napada, chce nas tylko okraść, no to już wtedy zabicie go dla mnie byłoby coś nie teges, nie? No ale z drugiej strony, czemu mam się dawać okradać? Jakby, jak mo mogę się obronić? To, tu jest bardzo y, grząski grunt, nie? Tutaj już na przykład nie jest takie jednostronne dla mnie, nie jest to takie oczywiste. Zło czynione w obronie własnej, nie, nie jest złem. Ale w nawiasie trzeba dodać nie przesadzać XD. <śmiech> nie wiem, jak to inaczej mam ująć. Obronę stosować proporcjonalnie do tego, jakie jest zagrożenie. Nie wiem, czy się zgodzicie. Uważam, że każdy robi trochę zła, ale jakby celem właśnie jest, żeby mimo wszystko ograniczać to zło. To znaczy ja w tej chwili przestałem mieć mięso na przykład i gdzieś w przyszłości uważam, że będę dążył do tego, żeby ograniczyć większość produktów zwierzęcych. Póki co nie mam na to ani sił pieniężnych, ani sił psychicznych trochę. P 
zajebista pytanie, czy zło to też nie jest szkoda dla siebie? Uważam, że nie. Uważam, że można szkodzić sobie. Na pewno ktoś z was uważa inaczej. Zacznijmy od najprostszego przykładu, który mi będzie najłatwiej przedstawić. Załóżmy palenie papierosów. Uważam, że ludzie powinni móc palić papierosy i nie powinno się im tego za zabraniać. Uważam, że nie powinno się ograniczać ludzi pod względem tego, jak oni wybierają, co robią. Tutaj jest ten problem, że pod wpływem alkoholu czasami można szkodzić innym. Dana osoba pijąc alkohol bierze na siebie odpowiedzialność wszystkich czynów, jakie robi. I to, że była pod wpływem, nie jest uzasadnieniem później, że o, to ja byłem pijany i coś zrobiłem, to nie moja wina. Nie, to jest twoja wina. I uważam tak, że to leci również dalej. Nie tylko alkohol. Uważam, że narkotyki powinny być ogólnie dostępne, ale... Tutaj muszę moją wypowiedź trochę uzupełnić. Nie chodziło mi, żeby w tej chwili wszystko i wszystkim udostępniać. Bardziej chodziło mi o jakąś hipotetyczną przyszłość, gdzie edukacja na temat tych rzeczy będzie już na tak wysokim poziomie, że nie powinniśmy podejmować decyzji za nikogo. Powinno się udostępnić ludziom takie opcje. Właśnie, bo jest jeszcze jedno szkodzenie. Jeżeli moja mama chce, żebym chodził do kościoła i ja nie pójdę do kościoła, to można by założyć, że e, krzywdzisz ją. Tutaj trzeba zauważyć, że to nie ja robię coś, co jest złe, tylko to ona ma złe założenia względem mnie. Swoim myśleniem wymusza na mnie pewne zachowanie, którego gdy nie zrobię, ona czuje się skrzywdzona i często rodzice mogą czuć się pokrzywdzeni, jeżeli dziecko nie chce iść ścieżką kariery taką, jaką oni mają dla niego wyznaczoną. Ale uważam, że to jest złe myślenie po stronie rodziców. Czujemy się, jakbyśmy krzywdzili inną osobę, po prostu chcemy wybrać coś dobrego dla siebie, a, a nie po podążać tak, jak inna osoba nam rozkazuje. Nie, no jasne, że trzeba rozmawiać i tłumaczyć swój punkt, ale nadal są przypadki, kiedy nie wytłumaczysz w 100%, nie? To będzie za zawsze dla nich przykre. Jasne, ale ty nie robisz nic złego, wy nie wybierając wiary tych osób, które ci mówią, żebyś wybrał tą wiarę. Nie, wiara nie jest zła. Narzucanie wiary jest złe. Chcę to przypisywać jako coś neutralnego, co stwarza trochę złego zła w świecie, znaczy przykrości bardziej niż zła, przez to, że to ta druga osoba miała pewne założenia, które były złe. Wróćmy do szkodzenia sobie. Nie powinno się ograniczać swoich wyborów względem tego, że, 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 że ktoś nie chce dla nas czegoś. Dojdźmy do jakiegoś konsensusu, czy szkodzenie sobie jest złe, czy jest, do, czy jest neutralne, bo dobre wiadomo, że nie można powiedzieć. Granie w rosyjską ruletkę, może dla kogoś to, coś takiego byłoby dobre, jeżeli chciałby poczuć te emocje, chciałby zrozumieć to ryzyko, bo załóżmy nie, nie ma sensu dla niego w życiu i on szuka ekstremalnych y, aspektów. Lubi ekstremalne sporty, gdzie skakanie ze spadochronu, wspinanie się załóżmy po wieżowcach i też w jakiś dziwny sposób jara go granie w rosyjską ruletkę. I chciałby chociaż raz zagrać. Czy to jest złe, że on spróbował? Czy to jest złe, że on że mu przegra w tą rosyjską ruletkę? Stricte nie uważam, żeby gdzieś tam było zło. Te decyzje, które do tego doprowadziły, mogły wynikać z tego, że źle sobie poukładał pewne aspekty życia, że doszedł do pewnych wniosków w pokrętny sposób i przez to teraz potrzebuje tak silnych ekscytacji w życiu, żeby cały czas iść i tak dalej, ale nie uważam, żeby to było złe. Przez to, że już jesteśmy na świecie, budujemy sieć relacji i dla pewnych osób będziemy śladem w życiu. Jeżeli to jest duży ślad, po czym nagle umieramy, może to być coś złego. Zgodzę się. No, no to jest argument bardzo silny dla mnie. Ty nie obiecujesz nic tym osobom, istniejąc. To nie ty sam siebie stworzyłeś, to ktoś ciebie stworzył na ten świat, to ty się tu pojawiłeś i nie masz żadnych zobowiązań wobec tych ludzi, bo to jest strasznie, uważam, dręczące poczucie. Jeżeli nie mamy zobowiązań, to czemu nie krzywdzić? Z prostego założenia. No, oczywiście, nie ma żadnych zasad. Teoretycznie żyjemy na świecie, który jest bez zasad i wszyscy mogą się nagle ponapierdać i to nie jest tak, że nagle symulacja się załamie. Uważam, że nie. Mogłoby tak być. Ale, no chciałbym żyć w świecie, kiedy, gdzie każdy dba o to, żeby nie szkodzić innym. Że jesteśmy mimo wszystko wszyscy jakąś tam jednym życiem. Okej, okay, ja może czuję się słabo i czuję się źle i może ja akurat mi się nie podoba na tym świecie, ale to nie znaczy, że ja powinienem psuć zabawę innym. To, że ja mam źle, nie uzasadnia tego, żebym innym psuł zabawę. I to jest jakby ja uważam w ten sposób, nie ma tutaj logicznego argumentu, dlaczego tego nie robić. Po prostu uważam, że się tak nie powinno. Jakby te rzeczy były, w sensie byłyby zasady, które można by było odczytać, po prostu żyjąc, no to ludzie chyba byliby w zupełnie innym miejscu niż są teraz, ale nie ma takich zasad chyba, tak mi się wydaje. No, ludzie tworzą sobie takie zasady religią i innymi rzeczami, ale uważam, że fundamentalnie nie ma takich zasad. Krzywda zwierzęciu to krzywda, ale krzywda sobie to nic, bo to ty ponosisz odpowiedzialność na tą krzywdę, którą ty, ty, ty sobie wyrządzasz. A jak wyrządzasz ją komuś, to ta osoba niekoniecznie by chciała tego, nie? Ja chcę sobie wyrządzić krzywdę, więc nie uważam, żeby to było złe. Jakby ta inna osoba mnie poprosiła o wyrządzenie jej krzywdy, też nie uważam, żeby to było złe. Ja bym na razie zostawił pytajniki.
Bo dla mnie to jest sfera szara. Bo faktycznie ja się zgodzę, że to nie jest prosta kwestia. Możemy teraz przejść do wolnej woli. Przedstawmy może problem, jaki ja tutaj mam. I są pewne argumenty za tym, że jasne, ludzie mają wolną wolę, są stworzeniami ze świadomością, wybierają co robią. Wszystko zależy od tego, co oni sobie podejmą decyzję. Ale jest ten też drugi argument, że teoretycznie wszystko to fizyka... Jeżeli poznać wszystkie atomy i ich prędkości, można obliczyć teoretycznie przyszłość i tak samo można by było poznać mózg człowieka i zobaczyć, co on wybierze i tak dalej, nie? Te takie dwa kontrargumenty. Patrzę trochę na to tak, że nawet jeżeli tej wolnej woli nie ma, potwierdzimy kiedyś, że faktycznie da się obliczać i przewidywać, jak będzie działał mózg i że żadna decyzja nie jest tak naprawdę świadoma, tylko wynika z obliczeń. To jest to tak idealna iluzja. Idealnie się wydaje, że, że ja mogę zadecydować, co robię. Mogę zadecydować, że powiem teraz dupa, kisiel, nie wiem, herbata, nie? I że to ja wymyślam to teraz, nie? I nawet jeżeli jest to równanie matematyczne, to tak idealnie się wydaje, że mamy na to wpływ, że to nie ma znaczenia. Tutaj można by sobie zadać takie podobne pytanie. Co jeżeli ten świat jest symulacją i to wszystko, co tutaj odczuwamy, jest tylko czymś, co ktoś nam wpaja do mózgu, a my tak naprawdę leżymy w kabinie podłączeni? Nie ma to znaczenia, skoro to jest tak silna iluzja, że nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to jest iluzja. I nie mamy tego, jak w żaden sposób sprawdzić. To to nie ma znaczenia i możemy założyć, jakby ta wolna wola była. Iluzja tak mocna i nie roz różnialna, że nie ma to znaczenia. Jak jesteśmy przy filozofii, zahaczmy też o cel życia. Długo się zastanawiałem nad tym, co to w ogóle kurwa jest cel życia, nie? Żyjesz, coś tam pracujesz, potrzebujesz pieniędzy, masz to mieszkanie, zarabiasz, tak, w wolnym czasie grasz sobie na kompiku, czasami se pójdziesz do, nie wiem, parku wodnego, czasami se pójdziesz na spacer, czasami sobie kupisz żelki. Ale jak masz ten moment, że już zjadłeś te żelki, już byłeś w tym parku, już popracowałeś i tak siadasz i się tak zastanawiasz, no i co dalej? No i co? Co, co ja mam teraz? Co? Po co? Co? Patrzysz na to swoje życie z trochę z odległości i się zastanawiasz, no okej, okay, za 30 lat powiedzmy będę gdzieś tam wyżej, w, nie wiem, w firmie, będę miał swoją firmę, będę, nie wiem, wielkim artystą, a, a nawet jak nie będę, no ale dobra, załóżmy gdzieś tam dojdę, nie? I co wtedy? Będę rozpoznawalny przez większość ludzi, okej, okay, będę miał pieniądze, no dobra, będzie mnie stać na więcej żelek, więcej parku wodnego, no ale co dalej? Tym tokiem rozumowania, jak sobie tak pójdziemy jeszcze dalej, Dalej, jeszcze dalej i się tak zastanawiasz, co nas tu ciągnie, jakby kiedy się wygrywa życie, jaki, jaki taki główny cel osiągnąć. Jako dziecko myślałem sobie, że kurczę, fajnie by było mieć high score w długości życia, że żyć jak najdłużej. No ale z drugiej strony tutaj pojawia się pytanie, czy warto żyć jak najdłużej, jeżeli to życie załóżmy jest nieszczęśliwe. Wydaje mi się wtedy, że to jest trochę bez sensu. To jest tak jak w lolu byś się skupił na minionach, ale puszyłem ci Nexusa. No to doszedłem do wniosku, że kurde, no to chyba tym takim wyznacznikiem to jest ilość szczęścia, jakie ma się w życiu. Tutaj na środku. Ja, jako taki centrum tego, co ja doświadczam, nie? Bo to, to, że wy tam istniejecie po drugiej stronie komputera, dla mnie jest tylko jakimś pojęciem w mózgu, nie? Jasne, wy macie swoje życia, tak samo skomplikowane, albo nawet bardziej niż moje. Ale dla mnie wy jesteście tylko jakimiś NPC-ami. W mojej grze jest NPC pani w żabce, a ta pani w żabce, dla niej ja jestem NPC-em, który przychodzi do... No i to tak dalej, no i tak dalej, nie? Celem w życiu moim to jest chyba po prostu jak najwięcej szczęścia, bawić się. I jak ktoś mi mówi, że jak gram w LOLa, to tracę czas, to ja mu mówię, właśnie nie, właśnie po to żyję, żeby se grać w LOLa. I jasne, może to jest dla niektórych ograniczone podejście, że niektórzy uważają, że powinno się dążyć do jakiejś większej prawdy, a nie wiem, do zarabiania pieniędzy niektórzy używają, uważają, co dla mnie jasne, pieniądze się przydają, nie? Ale to jest tylko środek do tego, żeby mieć więcej szczęścia. Tutaj może pojawić się pytanie, dlaczego w takim razie nie żywię się tylko i wyłącznie słodyczami i nie gram na komputerze? Bo uważam, że długoterminowo te decyzje przyniosą mi więcej nieszczęścia niż szczęścia. I też, żeby nie było, uważam, że rozwijanie siebie i rozwijanie swoich pasji również prowadzi do długoterminowego szczęścia. Tak więc celem życia gdzieś tam uważam faktycznie jest takie bycie szczęśliwym, czuć się spełnionym. Dwie rzeczy z tego wyjdą. Warto zauważyć ten cel w życiu swój. Dla niektórych to jest na przykład właśnie tryhardowanie malarstwa. Dla niektórych to jest szydełkowanie swetrów. I jeżeli ktoś faktycznie znajdzie nagle coś takiego i się czuje szczęśliwy, uważam, że zawsze kolejnym krokiem jest chęć przekazania tego innym. I dlatego jeżeli ktoś 
robi coś zajebiście, to lubi się tym dzielić, lubi uczyć innych. Tak uważam, że gdzieś tam to zawsze idzie w parze, że coś, jeżeli ci sprawia szczęście, chcesz to przekazać innym. I to jest takie bardzo pozytywne. W każdym razie chciałem tutaj zapisać, że to poczucie szczęścia dla każdego jest różne, żeby mieć to na uwadze. Jeżeli nie bierzesz pod uwagę, że każdy może się spełniać na różne sposoby, to często za, za bardzo się można próbować przekazać swój, swoje rozwiązanie celu życia, nie? Co sądzę na temat posiadania dzieci? Czy uważam, nie uważam tego za cel w życiu? O, super, możemy zaraz roz, y, to rozważyć. Wydaje mi się, że jest takie poczucie w społeczeństwie, oczywiście, jeżeli się mylę i wy uważacie inaczej, dajcie mi znać, że gdzieś tam obowiązkiem człowieka jest to, żeby założył rodzinę i żeby wychowywał dzieci. I to jest dla mnie głupie. Strasznie głupie. Bo ja się nie prosiłem, żeby mnie tu ktoś przynosił na ten świat i jeszcze mi każą wychowywać bahorak. Pewna część społeczeństwa, zazwyczaj to się wiąże chyba trochę ze starszym pokoleniem. Nie wiem, czy tak, czy źle nie myślę, ale tak mi się wydaje, że to starsze pokolenie tak trochę se myśli, kiedy tam jakieś dzieciaki nam przyniesiesz. Co sami się spotyka z takim pytaniem. A to już jest szkodliwe, uważam. Wiadomo, to nie jest jakoś niesamowicie szkodliwe. To nie jest tak, że babcia ci nagle się powyk w mordę daje, nie? To jest takie raczej delikatne uszczypnięcie. Ale to już jest niefajne. I już nie chcę czegoś takiego od strony mojej, załóżmy, rodziny, nie? Bo to też nie jest tak, że nikt nie chce mieć dzieci. Ale zakładanie z góry, że wszyscy chcą mieć, jest szkodliwe. To jest koncepcja, że życie jest utrapieniem i nikt nie powinien wskazywać o sobie na istnienie. Jest też to drugie, nie? Że życie jest super yy, darem i powinniśmy się z niego cieszyć. I dla mnie to są takie trochę równoważne. Ważne jest to, że to są różne dla każdego. Ten cel życia. To jest kolejna rzecz, którą bym dał. Że cel życia to jest ścieżka a nie cel. Jest raczej bardziej cały czas dążenie w kierunku, który nam gdzieś tam sprawia i uzupełnia to spełnienie. A nie ma czegoś takiego, że o, w wieku 25 lat ja znalazłem swój cel życia i już właściwie mam robotę zrobioną. Można się tak czasami poczuć, ale uważam, że zawsze gdzieś tam jest coś do poprawy, zawsze jest coś do polepszania. To jest cała, cała wyprawa a nie szczyt, na który się wchodzi i już się na nim siada, nie? Chciałbym to podkreślić, że każdy tutaj jakby się sadził siebie, to będą, będzie miał trochę różne te poglądy. Ja tu dałem się na środku, bo to wszystko, co ja tutaj wyznaczam, to jest mój punkt widzenia. Może przejdźmy zatem dalej. Mamy tu dużo jeszcze tematów. Czy one, one trochę bardzo się w ogóle plączą, zahaczają o siebie, ja tak wstępnie je podzieliłem. Jak się rozpoczął Wszechświat? Skąd się to wszystko wzięło? No i tutaj zazwyczaj na, takie najpopularniejsze poglądy, z jakimi ja się spotkałem, został stworzony przez Boga. Ja rozumiem Boga jako jakąś tam istotę wyższą, nie? Został stworzony przez jakąś istotę. Albo powstał sam z siebie. Obu tych wypadków ja, kurwa, nie rozumiem. Jeżeli stwor zostaliśmy stworzeni przez jakąś istotę, to skąd się wzięła ta istota? A jak zostali Wszechświat powstał sam z siebie, no to spoko, ale gdzie, kurwa? W sensie jak? Jak sam z siebie? Sam siebie w czym powstał? Jak w ogóle mógł sam z siebie powstać? I jest jeszcze jeden pogląd, że to jest symulacja, no ale wtedy to jest przełożenie tego pytania trochę wyżej, tak? Bo kto stworzył tą symulację i skąd powstał ten ktoś? Na tą chwilę ja to rozumiem w taki sposób, że jesteśmy zbyt ograniczeni jako gatunek ludzki, żeby zrozumieć powody i w ogóle zadać to pytanie. I to tak jakby pytać mrówkę o jakieś sprawy płci, społeczeństwa i tak dalej. Mrówka idzie i przynosi żarcie, a nie myśli o takich sprawach. Tak samo my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak się rozpoczął cały Wszechświat. Nie uważam, żebyśmy znaleźli jakieś specjalne pytania, żebyśmy tu rozwiązali zagadkę Wszechświata. Na pewno nie, tego się nie da. Uważam nawet, że nie ma odpowiedzi na te pytania, ale ułożenie sobie po części tych pytań, dla mnie to jest fajna zabawa. O, może tak. Ja po prostu lubię. Stawiam się w centrum tego, co ja pojmuję, bo jestem w centrum tego, co ja pojmuję. Wszystko, co do tej pory zobaczyłem, usłyszałem, zrozumiałem, to byłem ja. Wszystko, co ja zrozumiałem, to byłem ja, tak? Muszę stawić siebie w centrum, bo jestem zawsze w centrum. Ja tutaj nie rozkminiam obiektywnego wszechświata, nie rozkminiam obiektywnych odpowiedzi na te pytania. Ja w tej chwili rozkminiam to wszystko z mojej perspektywy. To, jak ja to rozumiem. Układam sobie te rzeczy w mojej głowie, nie w waszej, ale chcę z wami skonfrontować, żeby to było jak najbardziej takie uniwersalne. Tak, no nie, nie odkryłem tutaj Ameryki tym pojęciem, co tu napisałem, jasne, ale czasami nawet takiego, od takiej odpowiedzi się nie ma w głowie, nie? Okej, okay, tak, kosmici jeszcze tutaj możemy. Życie pozaziemskie. No i tutaj najłatwiej byłoby mi odpowiedzieć, chuj wie, ale jeżeli bym musiał obstawiać, to w tej chwili czuję, czuję raczej stuprocentową pewność, że jakieś roślino podobne rzeczy istnieją. Tymczasowe konstrukty słabego ludzkiego intelektu. 
próbującego desperacko usprawiedliwić egzystencję pozbawioną sensu i celu. To jest opis tego streama, co nie zmienia faktu, że to fajna zabawa. Multiversum. Teoretycznie gdzieś tam istnieje interpretacja fizyki kwantowej w taki sposób, że teoretycznie przy każdym wyborze w naszym świecie życie rozdziela się na dwie ścieżki równoległych wszechświatów, nie? I jasne, to brzmi spoko, ale na tą chwilę dla mnie, z racji, że nie mamy ani krzty możliwości, żeby to udowodnić. No nie, no można założyć, że tak jest, ale jakby jak nie mamy wpływu, żeby się porozumieć po jednym, jednym uniwersum, a drugim, no to, to tak jakby tego nie było, nie? Co powiem o tym? 100% udowodnione, że kosmici istnieją. No dobrze, puśćmy to. Jak się skończy Wszechświat? No, jakbym wiedział, to nawet nie wiem, czy by to coś zmieniło. Póki co chyba najprawdopodobniejszą prognozą, bo to wszystko chyba wypada nazywać prognozami, nie wiem, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ochłodzenie Wszechświata, nie? To nie jest tak, że Wszechświat był wielki wybuch i się Wszechświat, yy, grawitacja z powrotem go spłaszczy i będzie znowu kolaps i znowu wielki wybuch, tylko chyba wynika, że był wielki wybuch i Wszechświat się rozciąga, rozciąga do nieskończoności. Ale co, słońce się spali, k***a, co wy Przecież słońce to jest układ słoneczny, a nie wszechświat, k***a, o czym wy mówicie do mnie? Przepraszam, musiałem, wiecie, że czasami teatrzyk pomaga. Stawiam na śmierć przez ochłodzenie. Dobra, przejdźmy do duchowości, bo to jest taki temat Bóg i religia. Skąd się to bierze? Na przestrzeni lat ludzie zawsze, chyba zawsze, tak mi się wydaje, że zawsze, kurwa, dochodzili do takiego wniosku, że są na tym świecie przyprowadzeni przez kogoś. Że ktoś nas stworzył i na podstawie tego, wydaje mi się, poczucia powstawały wszystkie różne religie. Ja uważam, że każda religia mniej więcej to jest to, jedno i to samo. Chrześcijaństwo, islam, wszystko to się bierze z tego poczucia, że jesteśmy se tutaj, ale że czujemy, że a to nie jest wszystko. Coś musi jeszcze być, bo inaczej, no, to jak to jest możliwe? Podobna religia to patrzenie na szczyt góry, tylko z różnych stron. O kurcze, ale ładnie powiedziane, no. W całe życie żyłem w przekonaniu, że jasne, może w gimnazjum nie chodziłem do kościoła jakoś bardzo i nie za bardzo się interesowałem tymi poglądami, ale gdzieś tam w głowie miałem coś takiego, że jeżeli jakaś religia, to katolicyzm, nie? Że to my mamy rację. No ale kurcze, jak se tak żyje dłużej, to dochodzi do mnie ta wiadomość, że no czemu? Ktoś, kto żyje gdzieś indziej, dla niego inna religia jest tą właściwą. I w w sumie każdy człowiek tak na każdej, na całej planecie ma, że jego to religia, w której był wychowywany, wydaje mu się tą właściwą. Czy uważam, że wiara jest bardzo piękną rzeczą, która właśnie nadaje celu yy, naszemu życiu i wiele ludzi dzięki wierze osiąga niesamowite rzeczy. I to jest super. Dla mnie trochę podobne pytanie, co to, jak się rozpoczął Wszechświat. Może gdzieś tam coś jest, Wie wyżej, więcej bardziej skomplikowane, czego my po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale przyjmowanie, że jakaś jedna religia, do mnie to nie przemawia. Uważam, że wszystkie religie gdzieś tam się sprowadzają do tego, że jest to poczucie czegoś wyższego i przez to poczucie interpretuje pewne rzeczy przez siebie i stąd właśnie wynika religia, że on układa sobie coś w głowie, obmawia coś z inną osobą, ustalają sobie coś i tak gdzieś tam powstaje ta religia, która jest po prostu ich interpretacją tego poczucia. To są moje dwa poglądy, które mam i, i nie mam. I kropka. Teraz, co ja uważam? Czy ja uważam, że jest coś wyższego? Jakkolwiek to interpretować? No nie wiem. Całe życie to poczucie tego, że mogłaby istnieć magia, jak w Harry Potterze, że mogłyby istnieć magiczne drzwi do narni. Zawsze to były rzeczy, które sprawiały, że czytając o tym, czułem się, kurczę, niesamowicie. Taka wiara w takie rzeczy niestworzone trochę. Zawsze to było dla mnie radosne, zawsze to było dla mnie ciekawe. Telekinezy się uczyłem w podstawówce, jasne, telekineza to bullshit, ale wtedy wierzyłem w to, że będę w stanie uczyć się przesuwać przedmiot samymi myślami. Mówię tutaj stricte o takim poczuciu czegoś. Cię nigdy nie było ono związane z Bogiem chrześcijańskim chrześcijańskim czy katolickim. Zawsze ten kościół u mnie był mimo wszystko depresyjny. Wszystkie święta, chodzenie do kościoła, bycie księdzem, ministrantem, mi byłem ministrantem XD. Zawsze te wszystkie rzeczy wydawały mi się takie, żeby się rodzice cieszyli, żeby... Że ja tego nie rozumiałem. No i kurczę, czy ja uważam, że jest coś dodatkowego? Nie ma żadnego dowodu, żeby tak było, ale to poczucie gdzieś istnieje we mnie, że jest coś i... Staram się w tym być jak najbardziej bezpieczny, nigdy nie przypisywać niczego, nigdy nie wchodzić w tą, wiecie, króliczą norę związaną właśnie z jakimiś czekrami czy coś, bo to jest zgubne. No szurstwo, chodzi mi o szurów, no o to mi chodzi. Ale mam to poczucie czegoś takiego, czasami, nie zawsze też, jak sram, nie mam czegoś takiego, ale jak se siedzę i patrzę w gwiazdy, to mnie łapie takie poczucie. I raczej to nie znaczy nic, raczej to jest poczucie, które się właśnie wytwarza, gdy człowiek za długo myśli o myślach i o wszechświecie i tak dalej. 
i po prostu wtedy się rodzi takie poczucie. Możliwe. Co nie zmienia faktu, że to poczucie jest fajne, jest niesamowite i właśnie sprawiało, że czytanie książek takich jak Harry Potter, Narnia, Wiedźmin, wszystkie te takie elementy fantastyki po prostu były niesamowite i sprawiały turbo zabawy. I nie uważam, że powinno się pozbywać tego uczucia. Uważam, że to uczucie może być wielkim znakiem zapytania i przez to może wprawiać w problemy, właśnie na przykład, że może sprowadzać się na ścieżki, którymi później się sugerujesz, że... no nieważne. Każdy z nas jest różny i każdy oprócz tego świata obiektywnego, każdy ma jeszcze poczucia wewnętrzne. Inaczej, każdy ma różne wspomnienia z różnymi rzeczami i każdy patrzy na świat subiektywnie. Zawsze to jest subiektywne patrzenie. Te odczucia subiektywne czasami mogą być właśnie magiczne. To jest fajna zabawa, uważam. Nie interpretuję tutaj nic nad, nie uważam, że jest moc magiczna, nie uważam, że jest Bóg, religia, nie. Uważam, że jest po prostu pewne personalne zawsze odczucie, którego nie powinno się pozbywać właśnie w strachu przed szurstwem. Najłatwiej mi to słowo przychodziło. Okej, okay, i teraz też yy, właśnie są znaki zodiaku i wszelkie inne zabawy. Jasne, jeżeli ktoś ci ocenia na podstawie tego, jaki masz znak zodiaku, to trochę ch**owo, nie? To już jest element, że no stary, raczej tak się nie powinno robić, nie? Ale jeżeli ktoś się bawi, o, mój znak zodiaku mi mówi, że dzisiaj powinienem wyjść na pole! To se wyjdę, no to co z tym złego? Zabawa, nie? Moc kamieni, ale to też jest... Patrzcie, bo amulety nie mają z siły, nie? Nie ma czegoś takiego jak amulet, który ci daje odwagę, ale kur... Wyobraź sobie, że wierzysz w to, że jest amulet, który ci daje odwagę, nie? I ktoś ci sprzeda ten amulet i ty kupisz ten amulet i będziesz miał ten amulet i będziesz wierzył, że on ci daje odwagę. I wyobraź sobie potem na sytuacji, że jesteś na dyskotece i próbujesz podejść do jakiejś osoby, żeby do niej zagadać. I masz ten amulet i przypomina ci o tym, że o, dzięki temu amuletowi jestem bardziej odważny. I to już k***a idziesz i jesteś bardziej odważny. I jasne, to jest psychologia, a nie jakaś duchowość. Ale kurde, jeżeli ktoś się w to bawi, to ja bym mu nie, nie pozbywał go tej zabawy, nie? Bo to jest tak, jakbyś wszedł do pokoju, zobaczył, że dzieci się bawią w fort, chcesz wejść i proszą cię o hasło, a ty, ach, hasło, zniszczysz im fort i oj co, i wszedłem bez hasła. No zajebiście się za pobawiłeś, super, nie? Z brawo, jasne, możesz tak zrobić, no ale po co? Mówisz jak typowy koziorożec. Nie żartuj ze mnie, bo ja jestem koziorożcem, ale ja wierzę, że to sprawdziłaś albo że trafiłaś. Ktoś się tym bawi, nie pływając na innych. W nawiasie z takim Lekkim poczuciem, że wie, że to zabawa, to git. <głos> Dalej. Jest ten element jeszcze świadomości. Tutaj czuję się trochę niepewnie, dając to jako totalnie osobny element, bo to gdzieś podchodzi pomiędzy... No wszystko podchodzi pod wszystko, tak na dobrą sprawę. Tak, uważam, że człowiek jest bardziej świadomy od psa i kota. Dlaczego? Są te różne takie testy, czy dane zwierzę odczuwa smutek, czy dane zwierzę odczuwa zazdrość. Ciężko yy, te emocje odnaleźć u komara albo u roślin. Według tych emocji, według takiego rozumienia świata wokół siebie, wokół tego, jak bardzo dane istoty kwestionują to wszystko, myślą o innych istotach i tak dalej. Na podstawie tego gdzieś tam w mojej głowie ułożyła się jakaś skala. Uważam, że mamy jakąś koneksję z różnymi zwierzętami. Moim zdaniem chujowo jest zabijać zwierzęta. Uważam, że są to tak samo istoty jak my, tylko trochę mniej. Powiedzmy, troszeczkę mniej, ale nadal są to istoty, które chcą se pożyć, chcą se kurde zjeść karmę, chcą se poszczekać, pobiegać, pomiałczeć, pomarudzić. Skąd się bierze świadomość? No głupio by mi było zakładać, że to właśnie jest jakiś element, o, niesamowity. Ale z drugiej strony <śmiech> mamy komputery, mamy programy. I jesteśmy w stanie w tej chwili, jeżeli się nie mylę, zasymulować liczbę neuronów jakiego, jakiś tam najmniejszych istot, najmniej skomplikowanych. Jeżeli symulujemy istnienie tych neuronów w komputerze i możemy symulować sygnały przepuszczane przez te neurony, to czy wtedy tworzy się tam jakby takie mini poczucie świadomości, jakie ma to zwierzę? No k***a, a nie wiadomo. Póki co się wydaje, że raczej nie. Ale w sumie czemu? Co jeżeli zasymulujemy mózg człowieka w komputerze, jeden do jednego, czy ten mózg będzie miał świadomość? Bo jeżeli ktoś mi mówi, że nie będzie miał świadomości ten mózg, to czym się różni ten mózg od naszego mózgu? Jest tam gdzieś dwa dodatkowy element? Pstryknięcie różdżki czarodzieja, że o, tutaj jest człowiek, a tutaj jest kurcze programik który nie myśli i nie ma uczuć. Gdzie jest ten element różniący? Uważam, że nie ma tego elementu różniącego. Komputer jest do grania, a nie neurowania. Jak uważacie? Tak powiedzcie mi szczerze. Dopóki nie pokażę nam oznak świadomości, to nie. Chyba tak, tak, to tak, okej. Okay. Ale jeżeli przerzucisz to na jakiś zewnętrzny nośnik, no nie uważam, żeby to był jakiś yy, wymóg, nie? Ale żaden komputer nie pomyślał, ale bym sobie zajebał adeanifką na topie i zrobił 0,14. Jeszcze nie, bo jeszcze nie stworzyliśmy nic takiego, ale już mówię, dążymy powoli w tym kierunku. Nie no, dobra, czyli tak 
trochę tak, trochę nie uważacie, dobra. Nauczyć się reagować na dane rzeczy, ale świadomości samej w sobie nie będzie mieć. No i to samo <śmiech> uważam, że można by odnieść do naszego mózgu. Uważam, że będzie świadomość. Nie na tą chwilę, ale że w przyszłości będziemy w stanie robić coś takiego. Będą specjalne prawa, będą specjalne ograniczenia, a propos tworzenia świadomych programów i tak dalej. No ciężko to właśnie zdefiniować. Uważam, że świadomość to jest takie poczucie, że jak twoje ciało i twój mózg podejmuje pewne de decyzje, ty świadomy, ty świadoma, to jest ten element, że ty patrzysz na to, jak ty podejmujesz te decyzje. My nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy zwierzęta są świadome, ale tak samo nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że inny człowiek jest świadomy, że to nie jest maszyna, która się zachowuje w pewien sposób, bo jej obliczenia wychodzą, że powinna się tak zachowywać. I tak samo na dobrą sprawę, nie wiemy, kurwa, czy jesteśmy to w stanie powiedzieć o samych sobie. Patrzę się teraz na was. Oczy. Oczy są zawsze dla mnie takim dziwnym elementem. Patrzysz komuś w oczy i rozumiesz dużo więcej rzeczy, znaczy nie, nie, że rozumiesz, widzisz dużo rzeczy, których się nie przekazuje słowami. Widzisz, że ta osoba tak patrzy na ciebie i, i widzisz tą świadomość właśnie patrząc komuś w oczy. Patrzę czasami na kota mojego, to tak, to mam to samo. Patrzę mu w oczy i ten kot patrzy mi w oczy i mam takie, no coś tam jest, no. To coś się na mnie patrzy teraz. Nie psychopata, nie, ale... Ale jest coś takiego, czy żeby być świadomym trzeba być żywym. Kamień, nawet jeżeli jest świadomy, to tym bardziej nie jesteśmy w stanie określić, czy jest, bo nie jesteśmy w stanie się z nim skomunikować w żaden sposób. Ty czasami masz takie uczucie, że jesteś jedynym człowiekiem na świecie i wszyscy są programami. Rel w chu. A może nawet, że ty jesteś jakimś źle działającym programem w wielkim, matry programem w wielkim Matrixie. No tak, no to, jest, to, to są wszystko popularne uczucia i to są właśnie te uczucia, o których ja mówiłem tutaj. To znaczy to takie poczucie, takie dziwne. Tyle kurczę rozkmin na ten temat i, i nadal nie jesteśmy pewni. Przejdźmy może do tej psychologii, co? To, że jest se człowiek, nie? Jest takie zasadnicze pytanie. Jak dużo cech tego człowieka jest określonych w momencie urodzenia? Jak dużo cech jest przypisywany przez to, jaką ma płeć, przez geny? A jak dużo rzeczy pojawia się w jego mózgu, w jego zachowaniu, poprzez społeczeństwo, w jakim się wychowuje, poprzez miejscu, w jakim się wychowuje, jak wyglądało jego dzieciństwo i tak dalej. Czy jak człowiek się rodzi, to już tam jest zapisane, okej, okay, będzie samolubny, będzie y, mu ciężko y, znaleźć miłość. Uważam, że bardzo, bardzo mała, ale jednak na pewno są takie rzeczy, prawda? Co możemy określić? To, że poprzez płeć chociażby określa się różnicę, że faceci są lepiej zbudowani na przykład. Y, kobiety są chyba bardziej empatyczne, jeżeli się nie mylę. Ale jak duża część tych cech jest przypisywana przy urodzeniu? Jest w społeczeństwie coś takiego jak płeć. Co mnie w kurwie ostatnimi czasy strasznie. Bo z jednej strony masz ludzi, którzy starają się wdrożyć tą politykę tam 60 iluś płci seksualnych. I ja uważam, że, że to się bierze skądś. Ja nie uważam, że to jest wymysł, nie uważam, że to jest pierdolenie, uważam, że to się bierze skądś. Ale uważam też, że to jest mega kłopotliwe. Ta z druga strona spektrum, która mówi chłop ta chłop! A baba to baba, nie? Właśnie, psychicznie nie powinno być płci, bo każdy jest indywidualny. I trochę o to mi chodzi. Tutaj zacząłem trochę mieszać pojęcia, dlatego muszę sobie przerwać. Zasadniczo chciałem wytłumaczyć, iż uważam, że zamiast tworzyć nowe zaimki, powinniśmy się raczej pozbywać starych i dążyć do jednego uniwersalnego dla wszystkich. Wydaje mi się to prostszym rozwiązaniem, ale oczywiście, jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu. Bądź fangą w nos na ulicy. Czy człowiek naturalnie rodzi się dobry, czy rodzi się naturalnie zły, czy to jest totalnie losowe? Kurczę, co mam na myśli poprzez dobry zły, bo to jest yy, dobre pytanie. To, że ten człowiek właśnie nie będzie się kierował krzywdą innych. No i dobra, jak ja to widzę? Ja to sobie zawsze w głowie układałem tak. Wszyscy rodzimy się dobrzy, że zasadniczo, jeżeli wszystko w naszym życiu jest miłe, jeżeli mamy zagwarantowanych rodziców, którzy nas rozumieją, wspierają, jedzenie, edukację, wszystkie podstawowe potrzeby. Kurczę, bo to zaczynam się gubić trochę. Przestaję wierzyć w to, co mówię. <śmiech> po drodze, jak to mówię. To ten człowiek zawsze będzie dobry. Bo, bo wierzę, że jeżeli załóżmy ktoś nie dba o krzywdę innych, to tylko i wyłącznie dlatego, że sam został skrzywdzony i ma pewną krzywdę w głowie, którą nie za bardzo rozumie czasami. Później ma właśnie takie, tak ułożony świat, że uzasadnia sobie swoje krzywdzenie innych. Popatrzmy na zwierzęta. Jeżeli są zaatakowane, to się bronią. Ale czy zwierzę stricte zadaje... Kurczę, no koty w sumie się bawią zwierzyną, nie? Dlatego, że są złe? Czy dlatego, że nie rozumieją tego, że te ptaki cierpią? Siedzisz nad tymi tematami, nie? Rozpisujesz taką mapę myśli, kurde, tu filozofia, tu wszechświat, wolna wola, multiversum, duchowość, świadomość, jakaś psychologia. Tak żyjesz, żyjesz, a myślisz o tym, nie czujesz się już sobą i potem nagle se patrzysz na takie oreo i... I tak myślisz, a jednak fajnie jest, nie? 
Właśnie dochodzisz do tego wniosku, że okej, okay, można sobie o tym myśleć, jak pierdolenie, no. Nigdy nie będziemy wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Można już jakby to zaakceptować. Za naszego życia nie odpowiemy na te pytania. I można wrócić do jedzenia chipsów i jedzenia żelek. Zaprzestania myślenia o tych rzeczach. A to jest takie fajne, ja lubię czasami sobie tak popłynąć. A, dobrze, no i w komentarzach też yy, serdecznie poproszę o jakieś yy, poprawianie mnie i wyrobienie klarownej... Yy, znaczy, co ja mówię w ogóle? No poprawianie mnie. Jak się gdzieś ewidentnie we, względem was pomyliłem, to mi napiszcie o co chodzi i, i dlaczego uważacie, że się pomyliłem, bo to jest ważne. Żebym miał nad czym pracować. Tym samym się już z wami pożegnam na dzisiaj. Jeżeli nie chcecie pominąć takich streamów, to zapraszam na mojego Twitcha. Takie pogadankowe, bardziej luźne streamy są zazwyczaj w sobotę, czyli dziś. Zapraszam po filmie serdecznie. A w pozostałe dni tygodnia zazwyczaj na pier... w ligusie!